ഹായ് മക്കളെ പ്രദീപ് സാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ യെസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയും ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂവിഡ് ദ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേഡഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂവിഡ് ഓൺ ദ ഓബ്ജെക്ട് is the boy and force എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നവർ അതായത് ലിക്വിഡ് ആവാം ഗ്യാസ് ആവാം ആ ലിക്വിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഒരു അപ്പ് ഒരു ബോഡി ഞാനൊരു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ യെസ് എന്തുണ്ട് വെയിറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഭാരം താഴ്ത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാരത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറി കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ബോയൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് എയർ ബബിൾ റൈസിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ഇനി ഹെവി ഓബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി ഈസിലി റൈസ് ഫ്രം അണ്ടർ വാട്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവും അതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് കുറയാറുണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് കുറയണത് ആ ഒരു ഭാരം താങ്ങി നിർത്താൻ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് യെസ് ജലത്തിലെ ഭാരം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇനി ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ അത് വേറൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയൻസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അതുകൂടെ ഐസിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്മോക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേപ്പർ ടു എയർ അത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്ലവക്ഷം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ എവറി ഡേ ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇതിനെ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അല്ലേ എന്താണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിടും ഡബ്ല്യു വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിടും ഡബ്ല്യു ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് വായുവിലെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ടാണ് ആ ഒരു ബോഡിയെ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പറയണത് യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്ലൂയിഡിലേക്കാണോ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്തായാലും ഡബ്ല്യു വൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലൂയിഡിലേക്കാണോ വയ്ക്കണത് അതിലേക്കുള്ള ഭാരം എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യണത് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം യെസ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറിൽ വായുവിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഭാരവും അത് നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലൂയിഡിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാരമാണ് ഡബ്ല്യു ടു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
യെസ് ശുദ്ധ ജലത്തിൽ കോഴിമുട്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴ്ന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും പൂരിത ഉപ്പുലായനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോൾട്ട് വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് സോൾട്ട് വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പുവേർഡ് ഫോഴ്സ് അതിനെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ബലം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ റെഡ് സീൻ്റെ കേസും പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആസ് എ ഷിപ്പ് moves from a fresh water lake c to c it rises further endana fresh water lake ne sandrada density koravane ini kadalottana kerenengil kadal ennu parannu kenjal uppa anu nariya le a uppu koodi kenja endha prashnam density koodala appo taalnu kadakkuna see nammada sadharana fresh water la taalnu kadakkuna aal allengi kaayil taalnu kadakkuna aal sea lotu kerumba endha sambhavikkune sea ennu parayna vellathine density koodumba upward force koodum appo taanu kadana aal apprathege chellumba pongunu endukonda density koodumbol buoyancy koodunu വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡെൻസിറ്റിയും ബോയൻ ഫോഴ്സും നമ്മളുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹുറേക്ക ഹുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ യെസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയേഡ് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു weight of the fluid displaced by the object ee or principle ne vilikina peraanu archimedes tattvam adayathu oru vasthu dravathil poornamayo baagigamayo mungi irikkumbol aa vasthuvile dravam upayogikkunna plavakshama balam aa vasthu aadesham cheyyunna dravathinte bharathinu thulyamayi irikkum valare important aanu le ee statement valare simple aanengilum anna pandu rajav endu cheyunu aa purity adeyathinte crown de purity alakkan vendi upayicha allenge paranju kodatha valare famous ായുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കമഡീസ് തത്വം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ യെസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് അളക്കുന്നു ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു പതിനാറ് ന്യൂട്ടണിന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇരുപത് ന്യൂട്ടണും പതിനാറ് ന്യൂട്ടണും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് വേണം അപ്പം അതിന് സ്പേസിന് ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള എന്തു ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് റൈസ് സംഭവിക്കുന്നു അ സെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ബോളിയം ആൻഡ് സെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് കുറച്ച് വെള്ളം ആ ഒരു ഫണലിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് ആ ഒരു ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ആയിരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് മാറ്റാൻ വെള്ളത്തിന് റൈസ് സംഭവിക്കുന്നു ആ വെള്ളം പുറത്തോട് ചാടിപ്പോകും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കല്ലിലോട്ട് ഒരു ബോയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബോയൻസ് ഡിക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് പറയണത് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യു ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചെറിയ ബീക്കറിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും യെസ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എത്രയാണോ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ബോയൻസി മേളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണത് ആർക്കമിനേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനദർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്ലവന തത്വം എന്ന് പറയും യെസ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ എ ഫ്ലൂവേഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ്
weights 0.45 kg weight in air adayathu or kilogram weight endu paranjal valare important aanu weight inde another unit aanu nammal cheriya class il padichittunde 1 kg weight endu paranjal weight inde unit aanu yes newtonum endu parna endinde unit aanu weight inde unit aanu makkale korchu peru chindichundo weight endu paranjal mass alle alla weight endu paranjal mass ne attract cheyna kaluvine aanu endu nammal earth o allengi evadeyano edo planet aa planet attract cheyna gravitational pull ne aanu allengi weight endu parna towards its center appa w is equal to mg aanu force aanu appa endana weight inde sadha unit newton aanu kilogram weight endu parna another unit aanu so avaru nammal relation undu etraya 9.8 newton appa nammada chodya ശ്രദ്ധിക്കുക എയറിലെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം കുറയും അല്ലെ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമുണ്ട് ഭാരം കുറയും എത്രയാണ് ഭാരം പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്യുക എസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ബോയിൻ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ എന്നല്ല പഠിച്ചേക്കണേ യെസ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ബോയൻ ഫോഴ്സ് is equal to buoyant force is equal to end than a on a loss of weight than a on a production of element of our end of the bar a core over than a on a up in the city they can a kilogram weight is standard unit a lie lay up a kilogram weight in a moment is you know yes if they did it in the value one below about a kilogram weight in nine point eight newton on a kill randy kilogram beta three a randy nine point eight a lay up a point one four in nine point eight um good three yes one point three seven 70 ാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി പറയാൻ പോണ കാര്യമാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആരാണ് ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത മക്കളെ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി മേളിലും എന്ത് തന്നെയാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് രണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല മക്കളെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒബ്ജക്ടുകൾക്കായിരിക്കും ഇനി കെറോസിൻ എടുത്തു നോക്കുക കെറോസിന്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും യെസ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ മേളിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ വരും കെറോസിൻ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സംതിങ്ങേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിലേറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിന് പ്രത്യേക എടുക്കുക അതായത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏതൊരു ബോഡി ആണോ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പരീക്ഷിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കെറോസിൻ ആർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇഫ് സോ ഫൈൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തരാറില്ല അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതാണോ ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ആൾ മേൽ എഴുതണം താഴെ സ
പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ട് പ്ലേസ് ചാടിക്കുക ചാടിക്കുക ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ചാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിംഗ് കിട്ടും അവിടെ യൂണിറ്റ് എഴുതി വെക്കരുത് തെറ്റിപ്പോകൂട്ടാ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണോ അത് മേളില് താഴെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് പറയണത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് പറയണത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള വാ മിൽക്കിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അനദർ ഡിവൈസ് ആണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യം വരാം കൂടാതെ തിയറി ആയിട്ട് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ അതിനുശേഷം റീഡിംഗ് മേലോട്ട് പോകണതിനനുസരിച്ച് റീഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും വണ്ണ് പുറകോട്ട് പോകും കുറയും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള റീഡിംഗ് എന്താണ് വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ റീഡിങ്സ് ആണ് താഴെയുള്ള റീഡിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മറന്നു പോകരുത് വണ്ണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് മേളിലുള്ളത് പോയിൻ്റ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെ റീഡിങ് വരും അതാണ് എന്ത് പറയണത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആണോ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മുക്കണം ഇനി വാട്ടറിലാണ് മുക്കണമെങ്കിൽ എസ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ആ റീഡിങ്ങിൻ്റെ അതായത് എസ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റീഡിങ് ഇവിടെ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ റീഡിങ് കിട്ടണത് ഈ റീഡിങ് ഉണ്ടാവൂലേ അത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ലെവൽ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് എന്ത് തന്നെയാണ് വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഉപ്പ് വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഏതെങ്കിലും വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മുക്കി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ എന്ത് കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ബോയൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങിക്കടും കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങിക്കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ താഴോട്ട് റീഡിങ് പോകും ആലോചിക്കുക ഒരു ടിസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഒന്നിൻ്റെ താഴേക്ക് റീഡിങ് പോകും ഒന്നിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകും ഒന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടിയ റീഡിങ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയണത് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് ലാക്ടോമീറ്ററിൽ എന്തളക്കാനാണ് യെസ് മിൽക്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോമീറ്റർ അഥവാ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറയണത് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേ റീഡിങ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻ വാട്ടർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഡെൻസർ ദാൻ ദി വാട്ടർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീഡിങ് എബോർ ബിലോ വൺ എന്താണ് ആൻസർ യെസ് എന്താണ് ബിലോ വൺ ആ ബിലോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനേക്കാളും താഴോട്ട് പോകുന്നുള്ള മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിനെ ചെറിയ വാല്യൂ അല്ല താഴത്തോട്ട് പോകുന്ന റീഡിങ്ങില് ഒന്നിനെ താഴെയുള്ള റീഡിങ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഒന്നിനേക്കാളും വലിയ റീഡിങ്സ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് യെസ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രം അളക്കാം പിന്നെ ലാക്ടോമീറ്റർ ഇതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനോട് ഉപയോഗിക്കുക യെസ് പ്യൂരിറ്റി അളക്കാൻ പാലിൻ്റെയൊക്കെ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ബോയൻസി വെച്ച് ചോദിക്കാം യെസ് ആർക്കമിഡിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഉള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഉള്ള